E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam aí muito bem, com muita saúde. Eu vim aqui mostrar pra vocês hoje, é, embalando aqui essa encomenda, né? É, essas peças aqui, a maioria foi de encomenda e teve um que foi à venda, né? De uma pronta entrega, mas é pra mesma pessoa, tá? A parte embalando aqui, eu vou mostrar assim mais acelerado, vou mostrar pra vocês só os detalhes, é, tipo o tamanho da sacola que eu tô usando, alguma coisinha que precisar falar, tá? No mais, eu vou deixar acelerado para vocês, é, pro vídeo não ficar muito longo. E nesse mesmo vídeo, eu vou mostrar para vocês aquela planilha que eu prometi trazer aqui, que ela já tem aqui no, no canal, mas aí eu ia trazer hoje, mostrar calculando ali aquele jogo de banheiro, aquele lilás com cru ali, é o jogo de banheiro morena. Então, eu vou mostrar calculando aqui é, o custo, tá, de material dela. E vou mostrar todo o que, o que mais tem na planilha, tá? Essa é uma planilha do Excel que você pode usar é, pelo seu celular, ou você pode usar também pelo computador. Essa planilha já está disponível aqui em um outro vídeo de um tempo atrás, não sei, um ano, dois, é, de forma gratuita, tá? Eu, mas eu vou colocar nesse vídeo aqui também, vou ver se, como foi que eu fiz outra vez e colocar aqui também, tá? Aí eu consigo mandar para o seu e-mail. Então, vamos lá? Eu vou mostrar embalando primeiro e por último eu vou embalar o, o jogo morena e passar os detalhes aqui da planilha para vocês. É, como eu sou monetizado, pode aparecer também anúncio aí. Se você puder assistir pelo menos um dos anúncios que aparecer, vai me ajudar aqui também, tá? Então, vamos lá? Bom, eu vou começar embalando, então, esse jogo aqui de... Esse kit aqui com duas passadeiras. É, todos eles, eu vou deixar o link aqui embaixo do vlog, tá? Que eu fiz, que eu gravei mostrando todos os detalhes. Ah, então, aqui são duas passadeiras de um metro. Eu tô aqui com esse... Esse plástico aqui, 3545, eu não sei se vai dar, tá? Não fiz o teste aqui ainda. Eu tenho um outro ali um pouco maior desse transparente, mas ele é meio fosco, eu não gosto muito dele. Mas se as passadeiras não couberem nesse aqui, eu vou dar um jeito de colocar nele também, tá? E se por acaso não der na outra, porque eu tenho poucos, acho que eu tenho dois ou três só, só um restinho ali. Se não der, eu vou colocar nas sacolas boca de palhaço mesmo, tá? Vou colocar individual, pra poder ficar mais organizadinho, né? Mas se não der nesse aqui. Então, vou fazer aqui um teste. A cola que veio bem coladinha, difícil para abrir. Então, vamos lá, vamos ver se vai dar certo aqui. Vou conferir aqui os arremates, né? Tá tudo arrematadinho. Esse tamanho aqui vai dar, que bom. <risos> aqui eu não costumo prender com durex, não, com fita adesiva, não. Tô com ali. É, sempre que dá, eu não coloco a fita adesiva, tá? Eu faço assim, ó. Eu viro aqui o plástico, não sei se vai dar pra vocês verem aí. Mas eu pego essa parte do plástico aqui, e dou um jeitinho de fazer sem amassar, e colocar aqui por dentro, tá? Colocar aqui por dentro, fazer muito barulho plástico, né? Então, eu vou deixar no mudo aqui só pra vocês verem. Eu vou pegar ele, vou embutir aqui por dentro. E aí, ele coloca no empilhadinho, ele fica bonitinho depois. Que eu vou colocar isso dentro de uma caixa, tá? E quando eu vou entregar com sacola, também eu faço isso. Porque eu coloco aqui e depois eu coloco na, na sacola, né? Na boca de palhaço. Então, não vai dar problema, não. Eu tenho algumas coisas que eu coloco em embalagem. Só que como é uma encomenda com várias peças, eu, vou, eu coloco por cima da caixa, Tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês, né, o que eu coloco é, nas encomendas, quando eu for colocar, é, calcular o valor do jogo morena, tá? Porque eu vou incluir também o valor dessas coisinhas aqui que eu utilizo na embalagem, lá também no curso, tá bom? Então, depois eu mostro com detalhes isso daqui. Por enquanto, eu vou só colocar na sacola, é, colocar todos nesse saco plástico. Esse aqui é um jogo de banheiro, é, modelo Anne. Tá? Que tem vlog aqui também, só que no né, vlog de agora não, já tem um tempo, tá? Que eu fiz esse vlog. É esse modelo aqui, ó. Eu, Anne, só que eu coloquei a capa da tampa do vaso dessa forma aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem direitinho. Que ela é reta aqui na parte de baixo e oval aqui em cima, tá? Vou deixar o vlog aqui também pra vocês verem. Thank you. 
Ai, pessoal, eu tava esquecendo de falar pra vocês. Eu falei que ia mostrar nesse vídeo, né, o que eu ia dar de brinde pro cliente. Eu tava esquecendo. Vou ter que desembalar aquele ali e colocar. Então, pra esse joguinho aqui, ó, eu fiz uma peça. Combinando aqui com ele. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem melhor. Eu fiz uma peça que ficasse, assim, parecido com o jogo, tá? É, eu queria que ficasse bem quadradinho. Não sei se dá pra vocês notarem, mas não ficou bem quadradinho, não. Porque eu, eu calculei errado aqui a quantidade de pontos, tá? Mas quando eu percebi, já tava bem lá na frente e eu não quis desmanchar, não. Que aqui, tá vendo onde tem dois, duas carreiras de quadradinho? Aqui também tinha que ter dois, tá? Ou aqui só um, né? Então, tinha que ser igual. Aqui dois e aqui dois. Aí, eu fiz lá na frente que eu fui perceber... Mas aí eu deixei, porque não deu tanta diferença, tá vendo? E ficou muito bonitinho, ó, combinando aqui com isso daqui. Eu coloquei os motivos, o motivo aqui no meio, ó, o mesmo motivo que eu uso aqui no, no kitzinho aqui de, das passadeiras, tá? E o outro eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, que eu vou voltar a colocar nela embalagem. Depois que eu embalar esse, eu mostro qual que vai acompanhar esse ali pra combinar. Então, vamos lá embalar. kit, pra esse kit aqui, ó, eu fiz essa toalhinha aqui, esse modelinho aqui é o modelinho da Dalindaura, tá bom? Eu vou deixar o link aqui da videoaula que ela ensina a fazer esse modelinho aqui do, de suplá. É, a única diferença é que aqui o bico ela faz é, bico russo, tá? Ela faz aqui, fica bem chique, tá? Fica bem chique essa parte aqui. A cor muda quando mostra perto. Mas só pra vocês verem como ficou o detalhe aqui, ó. Tá? Que eu fiz um bico quase russo, tá? Não fiz aquele... Com aquele detalhezinho abraçando o ponto aqui por trás, não. Mas vocês olham lá no dela. Muito lindo o modelinho, tá? Gostei muito de fazer. É bem rapidinho isso aqui. Ele ficou na medida. Deixa eu ver pra vocês aqui. Minha fita tá lá com meu filho. Às vezes ele pega pra brincar. É, mas medi com a régua aqui, ó. Ficou com 20... Quase 29. Deixa eu medir pelo meio aqui. Não tá no meio. Pera aí. 28 centímetros, tá? Eu não vou abrir, eu falei que ia abrir, mas eu não vou abrir porque eu vou deixar os mimos todos na sacolinha separada, tá? Vou dar mais um, além desses dois aqui, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então, aqui já embalei esses três. Vou mostrar pra vocês agora, embalando os mimos aqui. Já mostrei pra vocês esses dois, né, que vão acompanhar aqui as passadeiras, que é um conjuntinho. Vou colocar também aqui um pano de prato. Esse pano de prato eu já mostrei pra vocês aqui. Eu vou colocar esse pano de prato, tá bom? Eu não falei, mas esse, essa encomenda vai pra, pra um outro estado, tá? Por isso que eu falei que eu vou colocar numa caixa. Que eu vou mandar aí é, via correio. Vou então, mandar pelo super frete, né? Eu já mandei outras vezes pelo super frete. Ficou bem legal o valor. E eu vou mandar pelo super, super frete. Vou colocar numa... Por isso que eu vou colocar na caixa, tá bom? Então, vou embalar isso aqui agora. Pra colocar os mimos, eu vou utilizar o mesmo plástico, tá? Porque eu, se eu fosse colocar só um pano de prato, eu tenho um plástico aqui que dá pra colocar. Um desse saco aqui, é pequeno, tá? Mas como são três, eu vou colocar os três é, numa mesma embalagem, tá? Vou deixar assim, tentar deixar assim o mais esticadinho possível. E eu vou tentar colocar na mesma, na mesma embalagem. Vou tentar não amassar muita sacola, deixa eu ver assim, vou deixar o avesso, né, o direito para um lado, o direito para o outro, assim, deixar o pano de prato do lado de cá. Assim, para ficar com a aparência melhor, né? Esse aqui eu vou passar, eu não vou passar a fita, mas nesse aqui eu vou colocar esse adesivo, ó. De mimo, tá? Aí, então, na hora de fechar ali, eu vou usar isso daqui. Vai ficar bem legal. E 
essa encomenda, a gente teve um, um intermediário, tá? É a pessoa que intermediou, eu vou mandar pra ela esse paninho de prato aqui, tá? Ela que fez o intermédio de toda a encomenda aqui e repassou, né, a... a falar para a pessoa e a pessoa me fala e dava o retorno. Eu não tô falando o nome aqui porque eu não sei se a pessoa quer que fale, né? Que outras pessoas vão ver o vídeo, né? E não sei se a pessoa quer que fale. Não perguntei também. Por isso que eu não tô citando os nomes aqui. Então, esse mimo aqui eu vou mandar para essa pessoa. Eu sei que ela gosta de verde. Espero que ela goste bastante aqui desse mimo aqui em forma de agradecimento pelo intermédio aí dessa encomenda. <música> Nesse caso, eu posso colocar né, na sacolinha assim um pouco menor. Essa aqui, inclusive, tá quase acabando também. Que é a outra que eu tenho ali, ela é menor um pouco que essa. Eu acho que não dá pra colocar um pano de prato. Essa aqui ainda dá. Eu vou ter que dobrar também aqui um pouquinho mais estreito pra caber ali nela. Nesse também eu vou fechar aqui com o adesivo mimo. Esse adesivo que eu comprei na Shopee, tá bom? Aí eu vou colocar aqui também dentro da, de uma sacolinha separada, tá? As outras não vão na boca de palhaço, mas esse aqui vai pra ver que tá separado. Depois eu vou colocar o nome aqui também da pessoa, pra saber. E agora aqui vamos para o jogo de banheiro morena. Deixa eu desocupar um pouquinho aqui o cenário. Esse aqui é um jogo de banheiro de três peças. Tendo aqui... Ah, dois, eu fiz dois tapetes iguais, tá? De acordo com a encomenda, dois tapetes iguais. E a capa da tampa do vaso. Também tem um vlog aqui, tá? Como eu falei, vou deixar o link aqui abaixo pra vocês verem os detalhes desse jogo. Eu vou falando pra vocês aqui agora a questão do material, pra poder a gente ir jogando aqui na planilha. Eu vou deixar aqui na tela. Espero que dê certo da forma como eu tô fazendo. Vou mostrar pra vocês quanto que eu gastei uh, de material aqui. E vou colocando aqui na tela, vou ver se eu consigo dividir a tela aqui em dois. Vou colocando pra vocês e à medida que eu for usando aqui uh, o material, sacola, etiqueta, vou falando sobre as tags, eu vou jogando aqui na planilha e vocês vão vendo como funciona. E aí na planilha... Já vai ter a quantidade que eu gastei aqui na, em cada flor, que eu gastei aqui pra fazer as folhas também em cada flor. Quanto que eu gastei aqui do barbante, tá? Já vai estar tá aí na tela, que eu mostrei pra vocês já no, no, no vlog aqui. Mas como você pode não ter assistido o vlog, eu vou colocar aqui é, esses detalhes pra você, tá? E a etiqueta, tá? Etiqueta eu usei só uma, então eu vou colocar o valor aí de uma etiqueta. O valor do barbante, 85% algodão. O valor das pérolas. Tá? Utilizei pérolas aqui, ó, seis pérolas número 6, duas pérolas número 8 aqui, mais uma, duas pérola, pérolas número 6 aqui. Essa eu vou, já vou jogar aí na planilha também. E depois que eu acabar de embalar, vocês verem tudo que eu usei pra embalar, eu venho no final é, mostrando pra vocês os detalhes lá da planilha, tá bom? Então vamos lá. Essa forma de dobrar não deu certo. Ficou bem bonitinha aqui a dobra, né? Mas não tá dando certo aqui pra, pra caber tudo aqui dentro dessa embalagem de forma legal. Eu vou mudar a forma de dobrar aqui pra ver se fica melhor pra colocar. Então aqui eu dobrei dessa forma. Eu coloquei os dois tapetes assim. Essa aqui é a, a capa da tampa do vaso. Eu coloquei ela um pouco mais aberta, né? E vai caber aqui no meio. Isso aqui vai dar certo agora. Pode ficar feio, né? Isso, acho que agora ficou melhor, né, gente? Esse aqui eu vou ter que colocar uma fita aqui atrás pra fechar, tá? Não precisei colocar a fita, não. Aí, ficou legal, ó. Embalagem ficou firme, tá bom? E como vai ficar numa caixa, ficou bem legal. 
Então, aqui é o seguinte. Aqui eu utilizei, já falei do material do barbante, né? E aqui eu utilizei também uma etiqueta. Apenas aqui na capa da tampa do vaso. Aqui eu utilizei um plástico. É um, um saco plástico cristal. Esse é a medida 35 por 45. Então, eu já vou ir na planilha, vou colocar... É, um, né? Quantidade um. E agora eu vou pegar os outros itens aqui da embalagem. Vou fazer de conta que eu tô mandando só, é, que, a, que o cliente vê só essa encomenda aqui, tá? Então, eu vou mostrar todos os itens que eu ia colocar pra entregar pro cliente é, essa encomenda, quanto que me custaria também os itens de embalagem. De agradecimento, tem essas três opções aqui, tá? Um é adesivo pra fechar. Às vezes eu até uso ele junto com o outro, mas eu prefiro usar apenas um, tá? Esse aqui é um da Shopee. Que foi o que ficou, assim, bem bonitinho e mais em conta. Ele é tudo branquinho atrás. Aqui tem um furinho, esse aqui eu não vou ter usar, não. Esse aqui eu coloquei em uma outra encomenda aí, que eu fiz um furinho pra amarrar. Então, esse aqui eu não vou poder usar, vou pegar um outro, tá? Mas o outro é igualzinho a esse aqui. É, esse aqui também, ó, é de agradecimento. Olha, muito bonitinho. Esse aqui é da Doateria Zebra. É, só que esse aqui fica com um valor bem mais alto, tá? E assim, eu acho que o cliente não faz tanta diferença ser um desse ou um desse aqui, né? É de gratidão, os dois são bonitos. Então, é, daqui pra frente eu vou usar mais desse estilo aqui, ó. E aí, o do adesivo. Às vezes eu uso os dois, como eu falei, né? Um desse e um desse. Mas aí, se der, né? Se puder, eu escolho apenas um pra não ficar muito repetitivo, né? Até pra não ficar muito exagerado. Então, eu vou ver qual desses aqui eu vou utilizar. Vou colocar ali e já vou colocar na minha planilha também quanto custou. Na verdade, isso daqui já tá cadastrado na planilha, tá? Aí, do lado... Vou ver se dá pra deixar aqui do lado pra vocês. Se não der, na hora que eu mostrar no, no geral, eu mostro. Do lado já tem onde eu vou colocar nos produtos. Que eu compro pra colocar, por exemplo, na embalagem, tá? E, e também etiquetas, pérolas. Eu vou colocando do lado e vou colocando o preço de custo de cada uma. A unidade, né? Então, quando eu jogar lá um, um valor... É, então, quando eu jogar lá a quantidade, ele já vai calcular é, qual foi o custo total, é, por exemplo, de cartão de agradecimento, de etiqueta de agradecimento, de etiqueta de mimo, tudo vai ficar lá. Então, joga a quantidade e ele calcula automático. Nesse caso aqui, eu vou utilizar apenas um. Vou utilizar logo esse aqui, ó, tá? Então, esse aqui vai ser o cartão de agradecimento. Vai também o cartãozinho aqui, que é da minha logo, tá? Esse aqui eu fiz numa gráfica, inclusive eu não gostei muito aqui atrás, que não ficou muito legível. Aqui não tá focando, né? Não tá tão ruim assim não, como tá mostrando aí. É porque não tá focando direito. Aí, agora focou, tá vendo? Ficou bem pequenininho, tá legível, tá? Mas tá bem pequenininho. Eu fiz uma gráfica, então tem bastante dele aqui ainda. E aí, ele tem meu telefone. E aqui bem legalzinho esse furinho que já vem nele mesmo. E esse aqui também... Vai aqui nessa encomenda, tá? Tanto vai agora, né, que eu vou mandar na caixa, como se eu fosse mandar apenas isso aqui também, iria essas informações aqui. Eu mando sempre pro cliente, tá? Isso daqui, mesmo que ele já tenha feito, né, a cliente já tenha feito outras encomendas, então sempre que eu mandar, eu mando o cartãozinho por causa das dicas de lavagem que tem aqui atrás. Essa etiquetinha aqui também eu gosto, tá? De mandar essa que eu fiz na Shopee, também eu mostrei pra vocês aqui. Eu fizeram personalizado, ó, muito bem feitinho, aqui é um círculo, tá? Não sei se dá pra anotar aqui, mas é um círculo aqui, etiqueta. Aí, eu mando isso aqui, sempre eu colo na... Ou fechando a embalagem, ou é, do lado de fora da sacola, tá? Vou mostrar pra vocês aqui a sacola, e é nessa sacola aqui eu colo na frente, quando eu vou entregar pra cliente, tá? Que eu vou levar lá na casa da pessoa, a pessoa vem buscar, aí eu entrego na sacola com esse etiquetinho aqui por fora. E pra esse tamanho aqui, eu usaria esse tamanho de sacola aqui. Esse aqui é o tamanho 40 por 50. Deixa eu colocar aqui em cima pra vocês verem. Aqui, ó, o tamanho... Deixa eu tirar o zoom aqui um pouco. Aqui, é um tamanho... Opa, balancei vocês. É um tamanho bem legal. Dá pra colocar é, essa... Essas peças todas aqui dentro, né? Pra conseguir segurar ali com folga. E aqui do lado de fora, eu vou até colar nessa aqui, porque eu não, uso, eu não vou usar nessa aqui exatamente, né? Pra entregar pra esse cliente, mas... Pro próximo cliente que eu for entregar, eu posso usar a mesma sacola. Ó, eu venho aqui na frente, tento centralizar aqui abaixo da dobra, essa dobra aqui, ó. 
cold. Ó. Fica bem legal, né? Aqui, às vezes, eu coloco também, quando eu vou entregar, eu coloco a, o amarrador de embalagem de coração, de florzinha, alguma coisa assim. Mas como eu vou entregar com a caixa, eu não vou colocar o amarrador de embalagem, tá? Vou mandando, que eu estou mandando aqui os mimos, como eu falei pra vocês. Mas nós estamos falando aqui de calcular o preço, né? <risos> Esse caso de calcular o preço. Você pode colocar também é, a questão dos mimos, tá? Dos mimos, eu não calculo no preço do, da peça. A, eu tô dando aqui o pano de prato, eu realmente tô dando de brinde, não tá incluído ali no valor. Mas aí você faz de acordo é, o que você acha correto fazer, tá? Como você acha melhor. Aí eu calculo o preço da peça todinha, depois é que eu vou pensar no mimo. Se o jogo de banheiro é 120 reais, ele vai ser 120 reais independente do, do brinde que eu for dar, tá? Se eu for dar um pano de prato, se eu for dar é, um chaveirinho, eu não vou mudar o valor do jogo de banheiro, porque eu mudei o brinde, tá entendendo? O que você pode fazer é estabelecer um valor máximo para o brinde, né? Então, quando você for jogar na planilha, você já joga esse valor máximo, por exemplo. O valor máximo é 15 reais. Então, você já deixa lá, certo, na planilha, 15 reais para o mimo. Aí, toda vez que você calcular, você já tem esse valor aí no, incluído nos seus custos, tá? Eu poderia colocar esse brinde também nessa planilha. Aí você vai ver como fica melhor pra você, né? O que, que você acha melhor. É, lembrando, gente, que eu não sou especialista, tá? Só tô é, falando que que eu, como que eu faço pra embalar, o que, que eu gasto, tá bom? E vou mostrar a planilha. Então, vocês vão ver como vocês acham melhor, né? Se querem na planilha, então você vai usar da maneira como você acha melhor, tá? Não tô dizendo que isso aqui que eu faço é certo ou errado. Aí você vai fazer aí da maneira que você achar melhor. Então, vou colocar aqui só pra simbolizar, como esse aqui eu não vou mandar pro cliente dessa forma, mas só pra gente ver aqui como ficaria, né, eu mandando é, tudo que eu usei pra fazer essa produção e pra fazer essa embalagem, pra gente ir lá pra planilha e jogar esses valores lá e ver como que ficaria. Pronto, e coube tudo aqui, ó. Lembrando que essa aqui é uma sacola boca de palhaço é, medida, assim, 40 por 50, tá? Ela dá bastante coisa, deu o jogo do banheiro todinho, deu o brinde e aí ficou... Tranquilo aqui, ó, pra segurar, tá? Não tá focando direito, né, gente? Então, agora vamos lá pra planilha, agora bem rapidinho, tá? Vou mostrar pra vocês jogando os valores lá. Qualquer coisa eu faço isso separado, tá? Se vocês acharem que ficou confuso, ficou muito grande, se vocês quiserem, eu trago em um vídeo separado. Mas eu vou tentar simplificar o máximo lá, tá bom? Então, vamos lá. Bom, voltando aqui, pessoal, eu queria fazer essa gravação pelo celular, porém... Eu digo assim, gravando né, na tela do celular. Porém, não tô conseguindo abrir o Excel no celular, mas não sei o que aconteceu. Já tentei aqui atualizar, baixar aplicativo. Eu, tive, eu utilizava ela sempre no celular, mas agora eu não tô conseguindo. Mas você tenta no seu aí. Deve dar certo, tá? Então, essa aqui é a planilha que eu acabei de fazer com vocês lá. Tá aqui os valores, tá? Que eu lancei, as quantidades. Aqui estão ó, as quantidades que eu lancei do material, ó. De barroco, né? Igual que eu usei os barbantes. Coloco aqui o valor. Aqui o valor que eu comprei. O, o cone, né? Vamos dizer, eu comprei o cone de um novelo de 200 gramas. Tá vendo aqui, ó? Peso ou medida. 200 gramas, eu paguei 19. É, o outro aqui também 19. Esse aqui de 600, é, 600 gramas, 17 reais. Então, nessa planilha você só vai digitar onde tá rosa, tá? Ó, aqui tá rosa, aqui. Coloquei o aqui da peça, tá vendo? O que que é a peça, né, o, o, o que que é o jogo, coloquei aqui. Então, só onde que tá rosa que você digita, né? Essa parte branca não digita, porque aqui é onde estão os cálculos, tá? Então, aqui eu coloco o valor, aqui a quantidade, não o que eu usei, a quantidade do novelo que você comprou. E aqui a quantidade que você usou, tá? Se foi em gramas ou se foi em metros, a gente usa normalmente gramas, né? Não tem como a gente calcular metros, não sei que a gente tenha usado tudo. Esse lado de, de cá, ó... É aquele onde eu fui lançando a... Aqui eu usei na embalagem, tá? E também a etiqueta, tá vendo? Etiqueta adesiva. Tudo que eu fui falando com vocês ali, eu fui jogando na planilha e deixando na tela. Pra vocês irem vendo. Inclusive, coloquei aqui também o valor do, do brinde. Minha voz ainda não tá muito boa pra falar. <risos> Talvez não seja muito agradável pra escutar aí. <risos> Espero que dê pra entender direitinho. Então, aqui eu fui lançando as quantidades. Aqui também, ó, você vai lançar só nessa parte rosa. Você coloca aqui o que que é, por exemplo, vem aqui, ó, adesivo de agradecimento. Eu coloco aqui, 
é, aqui, é, discriminação, né? De o que, que é, número 8, medida, essas coisas assim. E aqui o valor que você pagou na unidade. De forma que quando você joga aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu fosse, jo fosse jogar aqui, ó, 1, um, ele vai pegar esse valor aqui da uni unitário, né? E vai multiplicar automaticamente. Aí, tá vendo? Lá na parte branca já calculou automático. Se eu ver aqui e colocar 2, ele vai colocar lá também já multiplicando. Então, nessa parte rosa... Você pode digitar, mas na parte branca não, senão você apaga a fórmula, tá bom? É, então, aqui eu já preenchi tudo, coloquei o valor do brinde, no vídeo eu tinha falado anterior, eu falei 15 reais, né? Eu, eu, foi só uma, uma sugestão, tá? Só o, que eu, o número que eu pensei na hora, tá? Aqui eu coloquei aqui o valor do brinde, fiz uma média aqui de 6 reais, lembrando que é o valor do custo dele, não o valor que você vende, tá? Porque ele tá te custando isso, não... É o valor que você venderia ele, né? Se fosse vender o brinde. Aí você faz da forma que você achar melhor, né? Eu prefiro assim. Então, nessa parte aqui minha, de embalagem, etiqueta, pérolas, tudo, deu esse valor aqui. E aqui a parte do material para confecção mesmo, deu esse valor aqui. E esse restante da planilha toda aqui, o que, que nós vamos fazer? Aqui, ó, nessa parte aqui foi só um alerta que eu coloquei para você digitar só nos campos é, da cor rosa, tá? Isso aqui, essa parte aqui, ó, essa parte aqui toda, é pra quem quer calcular é o valor da sua hora trabalhada e quer jogar o, o, calcular o preço em cima desse valor também, tá? Eu não uso isso daqui porque, como eu não trabalho, assim, só com crochê, dedicado ao crochê, né, tem um salário do crochê e tal, então, eu não uso essa parte aqui. Mas, se você for usar, vou dar um exemplo aqui, é, você quer ganhar aí mil e reais por mês, então, você digita aqui, ó, a quantidade que você quer... Por mês, tá? O seu salário, né? Fora a quantidade de material, essas coisas, tá? Somente o salário. Aí você vem aqui, ó, dias do mês. Quantos dias do mês você vai trabalhar? Vamos dizer que seja... Nossa, tô tremendo, né, gente? Vou colocar aqui o tripé. O lugar onde eu tô aqui não vai dar. Ah, quantos dias por mês? Eu vou colocar aqui, ó, 20 dias por mês. Então, vamos dizer que você vai trabalhar de segunda a sexta. E aí, você vê a quantidade de horas por dia aqui. Vamos ver se fosse 8 horas por dia. Então, você ia trabalhar, o valor da sua hora seria esse aqui, ó. Então, aqui já tem um valor de material. Esse valor do material aqui embaixo, ele já somou automaticamente, tá vendo? Pegou esse valor aqui, mais esse valor aqui, e já jogou aqui no valor do material, tá? Automaticamente. Aí, mão de obra. Para ele calcular automaticamente a mão de obra, você vai ter que colocar aqui quantas horas você gastou para fazer a peça. Vamos dizer que esse jogo de banheiro aqui, quem trabalha nele, você que fazer ele inteiro, né? As três peças em um dia, vamos colocar então aqui oito horas. Então, só hora de trabalho seria isso daqui, ó. R$75,00, só suas horas de trabalho. E aqui o lucro, porque ficou em branco aqui, porque aqui você coloca... Quem gosta de colocar um valor à parte aqui para calcular o lucro, tá? Nesse caso aqui, eu já calculei o valor do, da, do material todinho que eu usei, mais o valor da minha hora, seria meu salário, né? Então, esse, esse valor aqui do material, é, teoricamente, né? Eu pegaria esse valor e deixaria separado para eu comprar material. Então, vou lá comprar R$42,40 de material. R$75,00 aqui que deu na mão de obra... Ele é meu salário. No final do mês vai dar isso daqui, ó. Se eu trabalhar e eu vender essas peças aqui, vai dar isso daqui. Se eu trabalhar todos os dias, né? E conseguir tirar, é, vender tudo. De salário, tá? Não é produção, é salário. Porque produção iria misturar esse valor aqui com a soma desse daqui. E agora lucro. Eu vou comprar, vou pegar meu, meu salário e vou comprar material com outra parte e vou guardar uma parte. Essa parte eu vou guardar... Então, essa parte que eu vou deixar lá no meu caixa, guardado lá pra, pra algum investimento, alguma coisa assim, que pode, inclusive, ser até mesmo do, barba, do barbante, né? É essa parte aqui, ó, porcentagem de lucro. Então, vamos dizer que eu queira ganhar aí 10% em cima disso daqui, então, eu vou colocar aqui, ó, 10. Ele vai calcular 10%. Esse 10% aqui, ele pagou aqui o valor do material, mais o valor da minha mão de obra, mais esse valor aqui, ó. Do, de tudo que eu gastei aqui na embalagem, somou tudo e, e tirou os 10%, deu isso daqui. 
Aí ele já jogou aqui também, ó. Já jogou aqui no, no valor aqui. Então, se eu gastei, ó, 42 e 40 de material, minha mão de obra é 75 reais e, e 75 reais, né? E o meu lucro é 11 reais e 74 centavos. Então, aqui o meu valor, o meu preço desse jogo de banheiro seria aqui, ó, 129 reais e 14 centavos. Então, tá um preço, sim, mais ou menos do preço que a gente cobra num jogo desse mesmo, né? E aí, quanto vocês cobrariam nesse jogo de banheiro? Quanto vocês cobram aí, né? É, só que é como eu não faço esse cálculo aqui todo, desse jeito assim, certinho como tá aqui, eu tenho um valor de venda pra ele. Então, eu vou usar essa parte aqui, ó, pra eu saber quanto que eu vou ter de lucro, tá? Aí, você pode usar esse aqui, calculando o valor aqui de horas e tal, ou você pode fazer essa parte aqui de baixo. Aqui, como eu falei, a gente só digita na parte rosa, então, você só vai digitar aqui e aqui, tá? E o resto já tá calculado aqui automático, ó. Então, meu preço de venda dele é 120 reais. Então, digito 120 aqui, e aí ele vai pegar aqui, ó, vou colocar aqui, vamos dizer que seja 10% aqui de lucro também, ó, 10%. Então, ele tirou aqui, ó, eu vendi por 120, 42 e 40 tem que ser pro material que não muda, né? Que eu falou do material, eu vou tirar esse valor aqui pra comprar... É barbante, comprar etiquetas, comprar pérolas, esse tipo de coisa. Eu tenho 12 reais aqui que é para colocar no meu caixa, deixar guardadinho lá para algum investimento, inclusive se eu quiser comprar barbante, né? Então, só dando um exemplo aqui para vocês, desculpa tá tremendo aí, porque realmente eu não consegui colocar um tripé aqui para poder apoiar aqui é, e não ficar mexendo tanta câmera. Então, é isso aí, minha mão de obra acabou ficando aqui, ó, 65 reais e 60 centavos. Mas espero que não tenha ficado tão ruim essa imagem pra vocês, tá? Eu vou tentar ainda ver se eu consigo resolver esse problema aqui de utilizar no meu celular ou tentar utilizar de algum outro celular. Então, se eu, cons se eu não conseguir, se esse vídeo aqui for o ar dessa forma, é porque realmente eu não consegui, tá? Mas vocês colocam no comentário se ficou ruim pra compreender, sim. Espero que tenha entendido e espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau!